Kasteru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Barak. Ready for action. Vandaag vieren we onze Idul Adha feest. En Idul Adha wordt gemarkeerd door het offeren van dieren. Hoe lang mag dat gebeuren? Volgens de islamitische leerstellingen kan Idul Adha op drie dagen gevierd worden. Het begint met het gebed, Idul Adha gebed. En gevolgd door het slachten van dieren. En natuurlijk verwerken, verpakken en verdelen van vlees aan behoeftigen, armen, wezen. En uh, iedereen die in de samenleving dat nodig heeft. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah! Wallahu Akbar! Allahu Akbar! Walillahi alhamd! Broeders en zusters! De achtergronden van het Idel Adha feest gaan terug naar de profeet Abraham. Het herinnert ons aan de emancipatiestrijd die onze voorouders hebben gevoerd. Dat zij bereid waren opofferingen te doen zodat de generaties na hun vrij van fysieke en geestelijke ketens kunnen leven. Salam alaikum. 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 Met het offerfeest wordt in de islam extra nadruk gelegd op de offervaardigheid die elk individu moet hebben zodat noodlijdenden verlichting krijgt in hun situatie. Ready for action. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله. يدو هذا ساد إن التيكن فان. Offeren. Uh, wij moslims leren dat we op deze dag moeten offeren. De profeet moest eigenlijk zijn zoon offeren, maar toen heeft um, uh, Allah gezegd nee, ik, ik zie dat je bereid bent om te doen. Je kan nu een ram offeren. In dat kader hebben wij geleerd om te offeren. En niet alleen om onze offervaardigheid te zien, maar ook uh, te laten zien dat wij midden in de gemeenschap staan. Dat wij ook uh, aan de mensen denken die het niet hebben. Want een groot gedeelte van het vlees gaat naar de mensen die het moeilijk hebben. Er worden een aantal stieren gezag landelijk hoor. En dan gaan ze dat helemaal klaarmaken en dan pakken te verdelen aan de mensen die het niet hebben en een gedeelte voor familie. Hi, my name is Junaid Aslam. It's my second time visiting Suriname. And I came all the way from Canada and U.S. I study in Canada theology and I also live in U.S. in the state Maryland. Have you ever experienced Eid al-Adha like this? I've experienced this uh, Eid al-Adha when I was a, a little kid and when I used to live in Pakistan. And since then it's been about more than 12 to 13 years. And since then it's my first time seeing it proper Qurbani. Properly. Proper Qurbani, yes. Since, since I became adult, I haven't seen this. So it was a very good experience. <laughs> it feels amazing. I, I always, as a kid, seen it, but I don't remember it clearly. But looking at it now and uh, experiencing it now, 
it gives me amazing feelings and I would rather come back again next year if I were able to. I would come back again and experience this Idul Azha here. Ali? Hi. So basically in Islam and Ahmadiyya Muslim community, we say that just mere sacrificing a goat or a bull, it's not it. It's basically the sacrifice is in, in yourself and you're supposed to seek forgiveness from God Almighty and uh, pure yourself from all sins. It's not just that you have money and then you can just uh, buy a bull or a goat or, and sacrifice it. It's not just about that. You have to pure yourself. You have to commit to it that you are not going to sin no more. Be kind and be good to uh, all hum humankind. Is it offer a to do with the economic situation? Nou, uh, in vergelijking met vijf jaar geleden uh, moet ik zeggen dat uh, de prijzen van dieren enorm uh, gestegen zijn. En dat maakt het uh, moeilijk voor mensen om uh, deel te nemen aan uh, uh, het offeren van dieren. Een stier kost tussen de 40.000 en 60.000 SAD, afhankelijk van, het gro van, van de grootte. Een heel kleine van 200 kilo is ongeveer 40.000 al. En als hij dus dicht bij de 300 kilo is, dan is het al bijna 60.000. Dat is uh, alleen de kosten van een steer, maar daarnaast komen ook uh, andere kosten erbij. Van vergunning, uh, keuringskosten en uh, eventueel uh, bijdragen voor uh, schoonmaak uh, en osmetten van de plek waar het geslacht wordt. Dus al die zaken maken dat, het, uh, de, prijs, uh, dat de prijs per persoon uh, wat hoger komt te liggen. En niet en ieder heeft het voor over om uh, uh, dat bedrag te missen. Ik weet niet uh, waar de prijs ligt en zo dingen, maar het is denk ik een studio waard. Wat we wel opmerken is dat jaarlijks rond deze tijd, een maand ongeveer voor het overfeest, dat die prijzen gewoon echt de lucht in gaan. Ik heb met andere overkoepelende moslimorganisaties gesproken um, en zij hebben hetzelfde ervaren. Dat is altijd zo. Uh, we merken wel dat uh, de prijzen uh, dicht bij Idul Adha in het bijzonder uh, enorm stijgen. Uh, of zijn. Uh, maar dat komt omdat uh, mensen weten dat uh, er gezocht zal worden als de behoefte groot is. Dus uh, die mensen noemen je een, een hogere prijs dan in normale dagen. Uh, waar ze niet uh, zo makkelijk kunnen verkopen bij wijze van spreken. Tijdens Idul Adha gaan die prijzen altijd omhoog. Maar het is nog steeds te doen. Ja, het is uh, eigenlijk uh, je geloof uh, en uh, uh, mensen die doen hun best om toch nog deel te nemen aan uh, Idul Adha, uh, het offeren van dieren. En uh, dat is uh, heel goed te noemen, moet ik zeggen, als uh, uh, een uh, bestuurslid van, van de gemeente uh, doet het ons zeker goed dat uh, leden hun best doen om ondanks uh, alle moeilijke omstandigheden toch aan hun religieuze verplichtingen te voldoen. En hoeveel pakketjes kan je halen uit zo'n rund? Dus we hebben het afhankelijk van hoe, hoeveel je in een pakketje zet. Hè? Dus dit jaar hebben we een beetje kleiner gemaakt um, om toch nog meer mensen tevreden te stellen. Um, dus anderhalf kilo. Um, normaal was het bijna 2, twee, 2,5 kilo een pakket. Maar nu hebben we dit jaar een beetje kleiner gemaakt.